ابل قاعده تعلن عن اجهزه كثيره وايضا الجوال اللي بين يدينك، هل تعرف انه نفس حق الفيروسات البرنامج اللي اكتشفهم يمكن يكون ما منه اي فائده بالاضافه الى نتكلم على المملكه العربيه السعوديه والترتيب العالمي في تحميل الانترنت، خلينا نتاكد من الموضوع صح ولا لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من العلوم والتقنية نبدأها بالأخبار المحلية ولحظة لحظة أوكي قبل ما نبدأ قبل أخبار محلية كل شيء مليونين اللهم لك الحمد فألف مبروك لنا جميعا مبروك لنا جميعا هذا الوصول للرقم جدا كبير الله ينفع بنا يا رب العالمين وعلى أساس هذه المناسبة فالأخبار حتكون رتم سريع مرة كذا على أساس أنه أخلصكم كذا وترتاحوا وتعطونا لايك والأمور نعرف أنها كويسة ف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أعلنوا عن مؤشرات الأداء في المملكة العربية السعودية من أبرز الأشياء أنه عندنا انتشار الجوال مجنون 93% الانتشار حق الجوال بين الناس أيضا نتكلم على رخص الـ 5G للتجربة شغالة وقاعدة تمشي تصدر بالإضافة إلى ترتيب المملكة عندنا 45 عالميا تعدينا في سرعة تحميل الانترنت الصين واليابان وكثير من دول العالم فهنا نقطة أساسية أحد المؤشرات هي تحميل سرعة التحميل المتوسطة، ولكن في مؤشرات كثيرة، سرعة الرفع، سرعة البينج والأشياء هذه كلها وبإذن الله سنة ورا سنة وتطور مع تطور حنوصل لهذه الأشياء، خبر اللي بعده. اس تي سي وداتا ثون، لما صار الداتا ثون حركة السير أو التحكم أو القيادة بحركة السير في المملكة العربية السعودية من أجمل الفعاليات اللي حضرتها آخر أسبوع. كانت عبارة عن مجموعة فرق يتحدوا بعض على أساس يستغلوا الداتا اللي عطتهم إياها اس تي سي ويطلعوا حلول طبعا اس تي سي قطاع الأعمال استثمروا في هذا الوضع ونتج عندهم كمية ضخمة من المشاريع اللي جدا قوية حتى مو مشاريع حلول جدا قوية عشان استحكم بالسير وكان المثال عندهم طريق الملك فهد والبيانات اللي جت منه تبارة 12 فريق اللي وصل النهايات وأربعة منهم فازوا كان المفروض ثلاث فائزين ولكن في النهاية لقوا الثالث نفس النتائج جابوها فريقين وعطوا الجائزة لفريقين 40 ألف 40 ألف 60 ألف 100 ألف في أسرع من كذا أخبار ننتقل للأخبار العالمية ونتكلم على ماي سبيس اللي هو الموقع الشهير اللي كان من خلاله ناس تسوي صفحات شخصية فأمرين أول أمر هو أنه كل البيانات حقت آخر 12 سنة راحت إذا أنت مستخدم موجود على ماي سبيس آخر 12 سنة تراهم في مسحوا الداتا بيس راح كل شيء فالأمر الثاني أحد فيكم يعرف ماي سبيس ولا بس جيل اللي يعرف ماي سبيس، اعطوني شاركوا معي في التصويت. ننتقل لانفيديا اللي نيورال نتوركس عندهم الشبكات اللي هي المفروض النيورال السريعه جدا، هذه الشبكات موجود عندهم قدره جديده تعطيهم دودلز تعطيهم رسمات باليد شخاميط، والشخاميط نفس البرنامج بالذكاء حقه وبالتحليل حيحول لك اياهم الى منظر طبيعي خرافي، فيه السماء تتناسق مع الارض مع الحجر مع الجبال وكل حاجه، الموضوع مو فقط انه يحاول يضبط لك صور الشخاميط الى صور بحيرات من داتا بيس لا يحاول يعطي المظهر الافضل والشكل الاجمل اللي يتناسق مع الطبيعه من قاعده البيانات الضخمه للاشياء الطبيعيه اللي هو موجوده عنده بل ايضا حيقدر يحرك الصوره لاحقا تصير فيديو كمان فيديو لما كان اصلا مو موجود تصويت توقعته كان في محله لما سالتكم الحلقه الماضيه مين فيكم يستخدم منصات المشاهده المرئيه زي نتفليكس وغيرها 57% من اللي شاركوا في التصويت قالوا ما نستخدمها بعضكم قال أحيانا وقلة منكم فقط اللي قالوا نعم نستخدم هذه الخدمات هذا الشيء ليش لأنه هذه الخدمات إلى الحين ما انتشرت عندنا في العالم العربي بشكل كبير يمكن انتشرت في المملكة ولكن ليس في العالم العربي كاملة إذا تبغى خدمات زي هذه تنتشر إيش اللي لازم تسوي يكون عنده قدرة اتصالات ضخمة في تحميل البيانات زي اللي عندنا في المملكة بالإضافة إلى الأسعار تكون جيدة على أساس إنه الناس تقدر تشترك في الخدمة وما يضايقها الاشتراك والبيانات مع بعض فيكون شيء بالنسبه لهم موزون ومدروس والتصويت الثاني كان مرتبط وسالتكم انه مين فيكم يستخدم خدمات البث الصوتي اكثركم اجمع على انغامي انه هذه اللي انتم تستخدموها وهذا يعني انه فعليا سبوتيفاي تاخروا وغيرها من اللي خدمات اصلا ما جو عندنا والناس اللي ما يستخدموا هذه الخدمات فعليا قله ليش هنا اختلفت المعادلة؟ لأنه المحتوى الصوتي يحتاج أقل بيانات وأيضا انتشاره والحصول على نفس المحتوى الصوتي سهل جدا من خلال الموبايل على عكس لما يكون عندك جوال وتحتاج بيانات كويسة على أساس تقعد تتفرج طول الوقت فأكثرنا يا في الطريق يا قاعدين نسمع أثناء الرياضة يا قاعدين نتمشى والصوتي أنسب لنا
وارخص بصراحه. ننتقل لخبر الصادم، اذا انت معك جوال اندرويد اعرف انه ثلثين تطبيقات الحمايه ضد الفيروسات هذه التطبيقات خرطي، خرطي يعني لا تسوى، غير جيده، غير صالحه، اكذوبه واشياء كثيره زي كذا. ليش اقول هذا الكلام؟ لانه اكثر هذه التطبيقات حسب الاحصاءات الاخيره تعتمد على قواعد بيانات فيها مجموعه اسماء ملفات وتطبيقات وقائمات سوداء من التطبيقات اللي لا لقتها قالت لك انه ما ينفع هذا التطبيق لك، واعتمدنا على مجموعة من البرامج بحط لكم اياها هنا، هذه أهم البرامج الرسمية اللي موجودة على المتجر، وطبيعة الحال من شركات معروفة تستثمر المليارات زي سيمانتك، مكافي، اي في جي، وهذه التطبيقات اللي نفس برنامج برامج مكافحة الفيروسات حقتها في محلها لأنه هم اللي طوروا قواعد البيانات واللستات اللي يستخدموها الشركات الثانية، وهذول عندهم المصادر الأم. الخبر اللي بعده نتكلم على جوجل واطلقت ستاديا، وشو ستاديا؟ منصة لعب سحابي، نتفلكس الالعاب، فنتفلكس هي خدمة مشاهدة محتوى، ستاديا هي خدمة انك تقعد تلعب بيد الكنترولر على جوالك او على المتصفح الكروم على اي جهاز سواء بي سي او على ماك، وايضا تقعد تتصفح على الاندرويد تي في، تقعد تلعب بالاصح مع نفس منصة ستاديا، الشيء اللي تحتاجه بث قوي للانترنت او سرعة قوية للانترنت تحميله بينج وايضا تحتاج يكون عندك الخدمه مهيئه في دولتك، وهذا الشيء اللي نبغى ننتظره على اساس تجينا في المناطق العربيه. فكره ستاديا انك تقعد تلعب العاب ريموتلي بدون ما تحمل اللعبه بشكل كامل ويصل البث الى 4K ومستقبلا سترفع الى 8K دقه البث. وش السرعه اللي تحتاج عشان تسوي كذا؟ فهذه ستاديا. مايكروسوفت اصلا معلنة عن اشياء زي كذا كخدمه موجوده عندهم حتى الجيم شيرنج كانت موجوده مشاركه الالعاب، فحاجه قويه دخلت حتى فيها نينتندو مع مايكروسوفت انه اتاحت هذه الخاصيه على اجهزه السويتش، فالحين مايكروسوفت المفروض تخاف ابدا، مايكروسوفت هو مدير المشروع حق نفس الجيم شيرنج شارك مذكره مع الموظفين، المذكره هذه طلعت خارج جدران مايكروسوفت قال من خلالها ما دام جوجل دخلت هذا المجال اذا احنا على الخطه السليمه لانه صار لنا سنوات نستثمر فيها وصلنا واطلقنا وانتشرنا بشكل كبير، ولو شفتوا المعادله النهائيه حقت من مساله الالعاب السحابيه، الالعاب اللي على الطريقه دي، جوجل الحين قاعده تلعب دور ضخم، مايكروسوفت بدات تلعب دور ضخم من زمان، بلاي ستيشن مو موجوده، وننتندو بنفسها مو موجوده، بس السويتش اللي يتيح، وايضا نتكلم على ابل ما دخلت هذا المجال بشكل كامل، فننتظر ونشوف ولا ننسى، مؤتمر ابل حيجي بتاريخ 25 مارس. في هذا التاريخ ستعلن ابل عن منصة مشاهدة مرئية اللي هي حتى شفناها او توقعناها من نفس التيزر من التشويقية حقتهم ليت ذا شو ستارت ولا حاجة زي كذا فابل من يوم ما اعلنت هالمؤتمر وهي في الاسبوع قاعدة تطلع لنا جهاز جهازين اول الاجهزة اللي تم الاعلان عنها الاي ماكات الجديدة بنفس الشاشة اللي هي 21 ونص و27 معالجات الجيل التاسع والثامن فنتكلم على تبني جديد لمعالجات انتل وايضا المعالجة الرسومية برضه صارت افضل وعندكم من الخيارات حقها موضحة على موقع ابل ايضا ابل جت بعدها واعلنت عن الايبادات الجديدة الايباد ميني والايباد اير النسخ هذه اللي تدعم القلم اللي سبق وطلعت فيه شركة ابل ايضا نتكلم على اعلان ابل للايربودز في الجيل الثامن الثاني اللي تحتوي على معالج ال H1 اللي طورته ابل، هذا المعالج الهدف منه عمر بطاريه اكثر ب 50%، تمكين خدمه هي سيري فيصير نفس السماعه موجوده انت تسولف معها هي سيري وتقعد تاخذ وتعطي مع سيري وتطلب منها اوامر، بالاضافه الى عمر افضل لا نقدر نقول لا عمر البطاريه ذكرته اللي لازم اذكره كمان تحسين في الاداء العام لنفس السماعات، وعندك ثلاث خيارات للشراء، بحط لكم الاسعار حقت الخيارات الثلاثه عندنا هنا على الشاشه ونتكلم على الخيار الاول انك تشتري نفس الايربودز الجديده بالكيس التقليدي اللي هو ينشحن بسلك، الخيار الثاني الايربودات الجديده مع الكيس العلبه الحافظه اللي تنشحن لاسلكيا، او لو بغيت تختار انك تشتري فقط علبه الشحن اللاسلكيه، هل علبه الشحن اللاسلكيه الجديده تشتغل على الجيل الاول من السماعات؟ منطقيا المفروض نعم ولكن لازم ناكد هذا الامر بعد التجربه الفعليه ونستنى رد ابل على هذا الامر. ننتقل الحين للتصويت اللي كان معاكم في الحلقه الماضيه، ايش كان السؤال الاساسي؟ الـ P30 تبغى مقارنة مع مين بالضبط أول ما ينزل وأكيد أكثركم اختار الـ S10 Plus ومن عيوني أبشروا حتكون المقارنة مع الـ S10 Plus هذه المقارنة الأولى المقارنة الثانية حتكون مع الآيفون 10S Max فهذه إن شاء الله موجودة وأيضا الحين حتلاحظوا أنه في القناة موجود عندكم فيديو المقارنة حقت نفس نتكلم على الـ Galaxy S10 Plus 
بالاضافه او يتقارن مع الايفون 10 اس ماكس فعندك المقارنه هذه موجوده واصلا المؤتمر قرب حق مؤتمر نفس شركه هواوي وحيكون في باريس وبكون هناك معاكم ان شاء الله جهاز البي 30 والبي 30 برو حسب التسريبات واعدين بشكل جدا كبير وحيكون فيهم تحديات ضخمه حيقدموها لنفس السوق واخر خبر ننتقل له الجمال اللي شفناه مع نفس التسريب حق البيكسل 4 بيكسل 4 تسرب وناس كثيره قالت نتمنى انه اصلا جوجل تقدر تطلع لنا جهاز بهذا الجمال لانه فعليا هم اول ناس حيقدروا يسووا كاميرتين اماميه وكاميرتين خلفيه بنفس المبدا حق التصميم يعني انت تشوف الواجهه الاماميه يقلب الجوال نفس النمط موجود فلو حطينا الجوال من قدام واحد وراه من ورا حتشوف انه نفس الرتم حق الكاميرا شيء جميل تصميميا ما قلت شفناه قبل كذا ويلا جوجل معروفه بانه امكانياتها في التصوير القويه لا الكاميرا الواحده على البيكسل 2 والبيكسل 3 فما بالكم لما تحط كاميرتين على البيكسل 4 نتمنى ان النسخه هذه حقت الاكسل تكون واقع ونشوفها عن قريب من ناحيتنا وفي كل حلقه يا رب العالمين ينفع بنا وعدينا 2 مليون انتم تشوفوا هالحلقه واصلا يمكن 2000 2000 وصلنا اللي هي 2000 و2000 مليونين و200 و2000 المهم نهاية الحلقة كل حلقة دعواتكم لنا الله يا رب العالمين يجزاكم الف خير لا تنسونا من لايك سبسكرايب الرتم السريع ذا يعجبكم اكثر اذا اي اعطوني لايك سير كذا اسكت ما تفلسف ما اقعد اقول اي تحليلات حقتي لا حقولها ان شاء الله المهم ان شاء الله اجازة نهاية اسبوع جيدة للجميع سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته